Inicialmente, tendo nosso esboço, nós precisaremos começar a fazer o contorno, que no caso é a linha artística, a line art, que vai definir o seu desenho antes da pintura. Eu costumo fazer a line art com esses dois tipos de marcadores. Um é da Bic, ponta dupla, onde uma parte é mais grossa e a outra parte é um pouco mais fina. Ele é bom para fazer detalhes pequenos, minuciosos, e detalhes mais rústicos, mais preenchidos. Meu segundo marcador é um marcador da Faber-Castell, um marcador de DVD comum. Eu usarei ele para fazer as partes totalmente preenchidas. Preencherei de preto todas as partes necessárias nesse desenho. Então vamos lá acompanhar o processo. Antes de mais nada, tenha em mãos uma folha de rascunho, um papel qualquer ou um papel chamex mesmo, esses mais comuns que você usa. Essa folha vai servir para que você faça testes antes de iniciar a pintura ou contorno no seu desenho. É bom fazer os testes antes, porque assim você terá mais controle do que você está fazendo no seu desenho e assim tem mais chances de conseguir um ótimo resultado ao desenhar. Veja que aqui eu fiz dois testes, fiz um teste com a caneta da Faber-Castell e um teste com a caneta da BIC. Já sei quais partes eu vou usar, então vamos lá começar o nosso contorno. Com o marcador da BIC eu vou usar a parte mais grossa, porém ela é um pouco mais fina do que o marcador da Faber-Castell. E assim vai deixar os meus detalhes na forma que eu quero no meu desenho. Você pode usar a parte mais fina se quiser, porém você vai perceber antes pelo seu desenho que você está fazendo se essa é a parte necessária que você deve usar. Caso contrário, use esse lado com a ponta mais grossa. Como já temos o esboço, basta só contornar fazendo os detalhes, acrescentando coisas que não são acrescentadas no esboço e assim você vai obter o seu resultado do desenho. Em todas as partes eu deixo minha mão bem leve, apenas passando a ponta do marcador sobre o papel, para não pressionar muito e não rasurar o papel e rasurar a pintura. É necessário que você tenha um grande controle com esses marcadores, pois eles podem borrar o seu desenho e ultrapassar as linhas de esboço que você já fez. Se você tem dúvidas sobre o que é esboço ou como fazer esboço, eu estou deixando aí na descrição do vídeo um link com uma série de um curso que eu criei para vocês do Aprenda a Desenhar do Zero. A primeira aula eu explico sobre o esboço, então se você tem alguma dúvida é só ir lá conferir após esse vídeo. Perceba que todas as partes que eu vou preencher total de preto, eu estou deixando ela livre com essa caneta. O preenchimento vem com a canetinha da Faber-Castell, então não há necessidade de eu já cumprir todo o preenchimento apenas usando essa. Ao adquirir o material, é necessário você saber e importante você saber em qual parte você vai usá-lo, como eu estou fazendo nesse vídeo. Eu tenho minha canetinha para contorno e eu tenho minha canetinha para preenchimento. Assim eu vou ter mais economia com os materiais e um melhor resultado com o meu desenho. Aconselho que sempre esteja olhando a sua imagem de referência ao desenhar, pois assim você notará todos os detalhes no seu desenho e verá o que está faltando e acrescentará acima do esboço que você fez. Tendo a nossa line art calmamente preenchida, toda contornada, Agora vamos ao preenchimento com a canetinha da Faber-Castell. Como eu havia dito antes, 
todas as partes que eu vou preencher total de preto, eu vou usar essa canetinha da Faber Castell para fazer. Eu já deixei ela toda desenhada, então o preenchimento fica mais fácil para mim. Se você conseguir obter esse resultado de já deixar o desenho do preenchimento, você consegue fazer o seu desenho de uma forma mais rápida e mais precisa. Preencha calmamente cada detalhe que você está vendo no seu desenho. Observe várias e várias vezes a sua imagem de referência para tornar o seu desenho o mais parecido possível com essa referência. E este é o resultado que temos ao fazer a linha artística e o preenchimento usando essas duas canetinhas. Perceba que eu deixei alguns pontos ainda riscado a lápis, como um esboço, porque esses pontos não será necessário contornar. Isso a gente ajeitará durante a pintura. Então deixe seu like no vídeo. Não perca a próxima aula, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, compartilhe com seus amigos e aguarde a próxima aula. Obrigado!